सो so फ्रेंड्स आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मीठे से आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल का हलवा वो भी दाल को बिना भिगोए और बिना मावे के तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक कप मूंग दाल ठीक है ये मेरी जो है धुली हुई भी है भुनी हुई भी है लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ तो इसे अच्छे से धो लेना है क्योंकि दाल में ना पॉलिश भी होती है कई दालों में और गंदगी भी होती है तो इसे अच्छे से धो लेना है पहले ताकि उसकी सारी जो गंदगी है वो निकल जाए इसकी रिक्वेस्ट बहुत दिनों से आ रही थी और मीठे की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि कुछ मिठाई बनाना सिखाइए मिठाई बनाना सिखाइए तो चलिए बनाते हैं तो ये जो पानी से मैंने धोया था फिर इसको स्ट्रेनर से छान लिया था और इसे पाँच मिनट रख दिया अब हमें गैस पर कढ़ाई चढ़ा देनी है कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब जो है हमें दाल को इस कढ़ाई में डाल देना है और इसे भून लेना है इतना भूनना है कि इसका जो है कलर चेंज हो जाए आपको कम येलो वाला हलवा चाहिए ना तो आप थोड़ा सा कम भून लें मैं थोड़ा सा ब्राउन सा बनाऊंगी इस वजह से थोड़ा ज़्यादा भूनूंगी तो इसको बिल्कुल लगातार चलाते हुए हमें भूनना है इसे छोड़ना नहीं है मीडियम फ्लेम पर इसे भून लेंगे ये देखिए गोल्डन ब्राउन अब दाल जो है वो हो चुकी है आप थोड़ा सा येलो हलवा चाहते हैं तो थोड़ा सा कम भून लें ठीक है तो इसे अच्छे से भून लेना है ताकि कच्चापन ना रहे तो जब ये बिल्कुल बंद करने के स्टेज पर होता है ना तब मैंने इसमें एक मुट्ठी जो है बादाम डाल दी है बादाम डालने के बस बाद बस एक या दो मिनट भूनना है तो ये मेरी दाल और ज़्यादा ब्राउन हो गई है अब इसे बंद कर देंगे और प्लेट में निकालूंगी तो मैंने यहाँ पे एक कप जो है दूध ले लिया है ठीक है और उसमें मैं डाल दूँगी केसर के कुछ लच्छे और इसे मिक्स कर देंगे ताकि केसर जो है अपना कलर छोड़ दे तो दाल ठंडी हुई तब तक मेरा दूध में जो है केसर भी भीग गया था तो जब दाल ठंडी हुई तो इसे पीस लेना है दाल और बादाम दोनों को साथ में हमें पीस लेना है पीस तो लेना है लेकिन ध्यान रहे कि हमें क्या करना है थोड़ा सा दर दरा पीसना है ताकि हलवे का टेक्स्चर जो है ना वो बढ़िया सा आए तो ये देखिए मैंने पीस दिया लेकिन थोड़ा सा हल्का सा दर दरा इसे पीसा है ताकि ना दानेदार सा हलवा थोड़ा सा बन जाए सूखने के बाद बिल्कुल दानेदार हो जाएगा तो ये हमारा दाल का जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया है मूँग दाल का इसे आप बना कर भी रख सकते हैं और जब मूँग दाल का हलवा खाने का मन करे ऐसे आप बना सकते हैं बना कर फ्रिज में रख दें इसे ठीक है प्री मिक्स इसका तो बस ये तैयार है अब हम इसका हलवा बनाएंगे तो गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है अब गैस को ऑन कर लेंगे अब क्या करेंगे कि थोड़ा सा घी डालेंगे आधे कप से थोड़ा कम घी डालेंगे और इसमें हम हमारा जो दाल का हमने दाल को हमने पीसा था ना उसे डाल देंगे उसे और अच्छे से भून लेंगे चाहे तो भूने ना चाहे तो ना भूने क्योंकि ऑनली भून चुकी है तो इसे भूनने की ना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो थोड़ा सा बस भूनना है इसे और फिर क्या करना है उसमें ये देखिए भुनी हुई तो थी ही तो जस्ट थोड़ा सा ही हमें चलाना है फिर हमें जो दूध लिया था ना हमने केसर भी डाला था केसर आप स्किप भी कर सकते हैं तो वो डाल देना है देखिए केसर वाला दूध मैंने डाल दिया और डालते ही हमें अच्छे से चलाना है ताकि गुठलिया जो है वो ना पड़े और आप चाहें तो गैस की फ्लेम को इस टाइम पे ना वो कर सकते हैं तेज कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा पानी भी डाल देना है हमें ठीक है क्योंकि जैसे ही हम डालेंगे तो ये ना गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है दाल इस वजह से तो इसे अच्छे से चला लेंगे और इसे पकने देंगे थोड़ा तो ये घी छोड़ने लगेगा और कढ़ाई भी ना छोड़ने लगेगा थोड़ा थोड़ा घी इस बीच में हम डालते रहेंगे एक चम्मच मैंने डाला है फिर इसे चला देंगे और फिर थोड़ी देर में हम जो है एक चम्मच घी डाल देंगे और फिर इसे चला देंगे तो लगभग ना आधा कप या थोड़ा सा उससे ज्यादा हमारा घी लगेगा तो फिर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है और इसे चलने देंगे ये देखिए इस तरीके से चला लेंगे तो भुना हुआ तो ये पहले से ही है तो इस तरीके से करते जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे उसके बाद इसमें आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं मैंने ना कुटी हुई इलायची डाल दी है उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इलायची का फ्लेवर भी आ जाएगा केसर का फ्लेवर भी आ जाएगा और बनने के बाद बहुत टेस्टी बनता है ऐसा नहीं है कि बिना मावे का है तो टेस्टी नहीं बनता हुआ तो यहाँ पर मैंने एक कप चीनी डाल दी है इसमें और इसे चला लेंगे जब चीनी डालेंगे तो भाई चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो ये थोड़ा सा पतला भी होगा तो फिर इसे पकाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए तो इस तरीके से इसे चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी घुल ना जाए इसमें यानी कि चीनी पूरी पक ना जाए तो थोड़ा सा मुझे लगा था कि थोड़ी सी और डाल देनी चाहिए तो मैंने सवा कप चीनी कुल मिलाकर डाल दी है एक कप दाल में तो ये देखिए हमारा हलवा जो है बिल्कुल तैयार हो गया अभी आपको पतला लग रहा होगा लेकिन जब ये सूखा था तो बिल्कुल दानेदार बन चुका था तो ये देखिए ये हलवा बन चुका है तो इसमें ऊपर से हमें ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं ये देखिए बहुत टेस्टी और बहुत हैवी बनता है बिना मावे के भी और बिना भिगोए भी बहुत टेस्टी हलवा बनता है तो एक बार ट्राई ज़रूर करना उसके बाद ना हमने टेस्ट भी कर लिया था मतलब खा लिया था और फिर मैंने सोचा अब अपने आप को टाइम दे लेती हूँ तीस भी आने
फेस भी मैंने सोचा वॉश कर लेती हूँ फेस पे भी दही लगा लेती हूँ अभी तो मैं नॉर्मल दही लगा रही हूँ आप शहद मिलाकर भी लगा सकते हैं बालों पे तो ये मैं फेस को वॉश कर लूंगी उसके बाद ना दही लगा करके छोड़ दूंगी अपने फेस पे ताकि जब तक मैं बालों पे दही लगाऊंगी तो फेस वाला सूख जाएगा तो दही ना फेस के लिए मेरे फेस के लिए तो मुझे बचपन से भी मैं लगाती थी अच्छा लगता था यार जब सूख जाता तो मेरा ना ड्राई फेस है ना ड्राई स्किन है मेरी बाल भी मेरे ड्राई है और मेरी स्किन भी जो है वो ड्राई है और इससे ना कलर भी फेयर हो जाता है तो इस वजह से मैंने दही जो है वो लगा लिया था फेस पे और इसके बाद मैं लगा लूंगी बालों पे भी अपने दही ऑयल तो मैंने लगा ही रखा है तो नेक्स्ट डे मुझे मेहंदी मेहंदी लगानी थी इस वजह से आज धोना था तो इस वजह से तो देखिए मेहंदी लगा लूंगी पूरे सॉरी दही लगा लूंगी पूरे बालों पे और दही लगाने के बाद ना बीस से पच्चीस मिनट छोड़ देना चाहिए लेकिन ना मैंने थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ दिया था क्यों वो भी मैं आपको बताऊंगी तो ये देखिए इस तरीके से पूरे उसमें मैं लगा लूँगी बालों पे और फिर जूड़ा बांध करके इसको सूखने देंगे 20 मिनट बाद बस शैम्पू कर लें इससे दही लगाने के बाद तो दही जो है वो प्राकृतिक कंडीशनर का जो है काम करता है इसलिए जो है मैंने दही लगाया था काफ़ी दिनों बाद लगाया आज मैंने उस फेस पर भी लगा रखा है तो बस जैसे ये सूखा तो मैंने फेस जो है वो साफ कर लिया था तो इससे ना वो स्किन ड्राई भी नहीं रहती और थोड़ा सा ग्लोस आ जाता है स्किन में इसलिए तो बस फिर मैंने ये फेस को धो लिया था मुलायम मुलायम सी त्वचा हो जाती है दही वगैरह ऐसे होम रेमिडीज जो है ना उससे बहुत फर्क पड़ता है यार स्किन खराब ऐसे नहीं होती है अच्छी रहती है ऐसे थपथपा लेना चाहिए जब धोए ना हम तो इसके बाद बस मैं अपर लिप्स का ही कुछ जुगाड़ कर रही थी क्योंकि पार्लर तो अभी जा नहीं सकते वैसे भी मेरे हेयर्स की जो ग्रोथ है ना वो बहुत कम है बहुत कम है यहाँ की हाथों की पैरों की कुछ भी नहीं है आप लोग बोलते हो ना घर पे वैक्सिंग और करके बताओ मेरी ग्रोथ ही नहीं है तो मैं बहुत बहुत दिनों बाद कुछ करती हूँ तो बस यहाँ पे से निकाल लूँगी और मैं अब इसका वो नेचुरली निकालूंगी और वो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी तो आईब्रोज भी मैं थोड़ा सा कुछ दिन बाद कर लूँगी सो हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं हूँ अपने प्यार से दोस्त की प्यारी सी फ्रेंड प्राची और अभी मैं आ गई हूँ नहाकर बाल मैंने वॉश कर लिए और आज हूँ ना दोपहर को इसलिए वॉश किया वैसे मैं कभी भी कर लेती हूँ इधर उधर लेकिन है ना अब बस अभी वॉश इसलिए किए मैं सोच रही हूँ ना कल मैं मेहंदी लगाऊँ बहुत दिन हो गए यार मेहंदी लगानी है मुझे तो रात को उसको ना भिगो के रखूँगी और फिर लगाऊँगी तो ना अभी वैसे तो मैं हेयर सीरम और लगा लेती हूँ बालों पर और बट आज मैं अभी कुछ भी नहीं लगाऊँ क्योंकि मुझे कल मेहंदी लगा रही है मेहंदी लगा रही तो मैं चाह रही हूँ ना ऑयल वगैरह भी कुछ नहीं लगाना क्योंकि मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा कलर आ जाए मैं थोड़ा सा हल्का सा कलर आ जाए तो इस वजह से और जब मैं अपने आप को टाइम देती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार अच्छा अच्छा फील होता है आप लोग भी देते हो या नहीं बहुत बार मैं आप लोगों को कह चुकी हूँ तो इस वजह से अभी मैं कुछ भी नहीं लगाऊँगी बस इनको ऐसे ही रखूँगी मैंने दही लगा के और बस शैम्पू कर लिया है दही में दही जो है वो प्राकृतिक कंडीशनर है तो मैंने कंडीशनर भी नहीं लगाया है अभी तो कल जब मैं मेहंदी वगैरह लगाऊंगी उसके बाद कुछ करूंगी देखूंगी हेयर सीरम और कुछ कल परसों तक लगाऊंगी और फिर इनको अच्छे से करूंगी ऐसा मन हो रहा है अभी दो तीन दिन से ना मैं अपने आप को अच्छा खासा टाइम दे रही हूँ तो कल भी मैंने राइस का ना फेशियल राइस फेशियल किया था मस्त है यार वो चीज़ मस्त है इंस्टेंट ना उसमें आता है ग्लो और इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं इलू इलू ने भी आ, मतलब मुझे बताया कि हाँ मम्मी काफ़ी ना फ़र्क लग रहा है डल डल जो स्किन लगती है ना वो उतनी डल नहीं लगती है तो बस अभी ये ना गए हैं सब्जी लेने के लिए क्योंकि मंगलवार को ही हमारा हफ्ता वीक हो गया था और फिर गए नहीं क्योंकि रखी थी सब्जी और अभी भी घिया रखा है शायद हाँ और तो लेकिन अब गए हैं क्योंकि आम खत्म हो गया और आम के बिना हमारे इलू नहीं रहती है <laughs> और ना ही हम रहते हैं तो फिर इसलिए लेने गए हैं और मुझे कुछ एक दो मेरी चीज़ें लानी जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गई मेरा फेस वॉश भी ख़त्म हो गया सब कुछ अब जाके ख़त्म हुआ है हिमालय वाला ना तो एक दो चीज़ें ऐसी लानी मन मेरा कर रहा था कि मैं थ्रेडिंग और करवा लूँ फिर मैंने पूछा यार करवा लूँ क्या ये तो मैंने कर लिया मेरे ना हेयर ग्रोथ बहुत कम है कई लोग मुझसे पूछते हैं वैक्सिंग वगैरह का और ये सब तो मेरे ना उतनी हेयर्स की ना ग्रोथ ही नहीं है उतनी पता है यहाँ भी मैंने वैक्सिंग और तो कभी ऐसे तीन चार महीने हो गए मैंने कुछ किया ही नहीं हाथों पर ये देखो बहुत कम है बहुत कम हाथों पर पैरों पर तो और ये अच्छा भी है यार ज़्यादा हो तो फिर वो महीने महीने करवानी पड़ती है पंद्रह महीने दिन पंद्रह दिन से या महीने भर से लेकिन उतनी नहीं है तो बहुत से लोग पूछते हैं वैक्सिंग हाँ पहले हम जो है मैं और मेरी सिस्टर लाए थे एक बार जो मेरी शादी नहीं हुई थी हम लोगों की तो कोल्ड वैक्स हम घर पे ला सकते हैं और दे
तो मेरे तो एक बार कर लूँ तो मेरे ग्रोथ ही नहीं है यार देखो बिल्कुल नहीं है ऐसे दिखते ही नहीं है तो अब सोच रही हूँ करूँगी मैं क्योंकि चार पाँच महीने हो गए यार ये आईब्रो करवा भी करवाए भी तो मैं सोच रही हूँ अमेजोन से ना वो आता है ना आईब्रो वाला ट्रिमर जो होता है वो ले लूँ पेन जैसा आता है ना वो वो मिलेगा स्टार्ट तो साढ़े चार सौ साढ़े तीन सौ से ही हो जाता है लेकिन हाँ थोड़ा ढंका ले तो अब ना पार्लर जाना इस कंडीशन में काफ़ी महीनों तक हम नहीं जा सकते चार महीने तो हो गए और तो इन वे इस पर इन्वेस्ट करना मुझे ठीक लग रहा है अब किसी के पास है क्या मुझे बताना अगर है तो क्या मतलब उसके रिव्यू उसका मुझे देना तो मैं ना ऑनलाइन बाई करना चाहती हूँ ऑनलाइन में भी थोड़ा सा मैं डर गई डर जाती हूँ कि जो भैया देने आए उनको ही कहीं कुछ हुआ तो और फिर उसके साथ कोरोना आ जाए तो इस वजह से ऑनलाइन शॉपिंग भी मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ अभी तीन चार महीने हो गए और लेकिन चाह रही हूँ कि ये चीज़ तो होनी चाहिए यार पार्लर जाएंगे तो सीधा यार अगर कोई कोरोना से संक्रमित है तो सीधा संपर्क में आएंगे तो यहाँ वहाँ से तो करवाना बहुत मुश्किल फिर मैंने इनसे बोला यार ये तो मैंने हो गया मेरा क्या मैं ये करवा लूँ तो इन्होंने भी बोला अगर नहीं तुम तो सही लग रहा है ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा तो यहाँ पर भी मैं देखती हूँ या तो मैंने वो ट्रिमर मंगवाया आईब्रो वाला थ्रेडिंग वाला तब तो मैं उससे कर लूँगी अदरवाइज मैं एक बार प्लक से ही हटा लूँगी अभी क्योंकि सेफ नहीं है पार्लर जाना तो अपने फेस का भी मैं यही करती जा रही हूँ घर पे ही डेली कुछ ना कुछ अच्छा सा कर लेती हूँ घरेलू होम रेमेडीज जो है वो तो बस अब थोड़ा सा सफाई करूँगी ये गए हैं तो यार वरना इतना ज़्यादा ये लोग बिखेरते हैं तो चलो ये सूखते हैं तब तक थोड़ा सा घर सेट कर लेती हूँ बस यहाँ पे ना ये आ गए थे सब्जियाँ लेके और फिर ये करेले ले आए थे ढेर सारे यार मैंने इस बार तो मुझे गुस्सा आ गया मैंने कहा यार पिछले हफ्ते ही खाए तो इस बार करेले नहीं लाने चाहिए थे आम लाए थे चार किलो के करीब तो ये बस सारी धो दूंगी तीन से चार बार पानी से और फिर थोड़ा सा सूखने के बाद अंदर ले जाएंगे तो बस यहाँ पे करेले वरेले लाए थे ज़्यादा नहीं मंगाए थे मैंने ज़्यादा कुछ भी मत लाना मैंने इनको बोला था क्योंकि ना जो खाते हैं वो ही सही है वरना ले आओ लेकिन सर्दी टंडे और इनू खाती नहीं तो मैंने कहा लाना नहीं है बैंगन अब बारिश होगी तो कीड़े लग जाते हैं चौमासे में खाते भी नहीं है ऐसे करके तो फिर मैंने बैंगन भी बना कर दिया था इनको तो लेकिन ये करेलों से तो उनको इतना लगा हुआ ज़्यादा पता नहीं क्या इतने सारे करेले फिर आ गए थे पत्ता गोभी तो देखो मैं सोचती हूँ मंचूरियन वगैरह बन जाएगा इसलिए मंगा ही लेती हूँ और शिमला मिर्च इलू खा लेती है ना ये चीज़ें से इस बार मैंने भिंडी भी नहीं मंगाई भिंडी भी खा खा के परेशान हो गए पिछले हफ्ते ना एक किलो ले आए तो तीन बार खाई चार किलो आम ले आए थे एक किलो आलू करेले देखो इतने सारे और कद्दू इस बार ले आए थे एक किलो हरी मिर्ची ढेर सारे लाए थे और टमाटर भी एक किलो ही लाए थे और ये पत्ता गोभी है शिमला मिर्च प्याज है और ये जामुन ले आए थे और बस थोड़ा थोड़ा हरा धनिया और पुदीना और मक्के ले आए थे एक किलो ये तो बस यहाँ पे मार्केट जाके आ गई थी मैं और दूध वूध चढ़ा रही हूँ और खाने में बस पोहा बनेगा इलू ने बोला था कि पोहा खाने का मैंने मार्केट जाके इसलिए आई थी कि जो मैंने हाथ खर्च आपको बताया था ना तो हाथ खर्च मेरा इस पर खर्च ही नहीं हुआ था तो मैंने सोचा चलो जो पैसे बचे हैं उनका अपने लिए कुछ ले आते हैं तो मैंने थोड़ी सी छोटी सी खरीदारी की आप लोगों को बताऊंगी यहाँ पे बस पोहा चढ़ा रही हूँ तो जो पैसे बचे ना उससे मैं ये छोटी छोटी चीजें ले आई थी क्योंकि ना इलू खेलती है मेरी ना और मैं इसको मना नहीं करती क्योंकि जो मेरा है वो इलू का है तो को पूछने वाला मैंने वो नहीं दे रखा है सारा हक दे रखा है कि जो मेरा है वो तेरा है तो मेरे फेस वॉश वगैरह से थोड़ा सा खेल लेती है क्योंकि जो माँ का होता है वो बच्चों का होता है तो इस वजह से तो वो थोड़ा सा ना अपनी स्लाइम वगैरह के लिए वही मांग लेती है कि मम्मी स्लाइम बना लूँगा तो मेरा फेस वॉश और एलोवेरा जेल और ना थोड़ा सा खत्म हो गया था तो बस वही लाना था तो बस इसलिए जो पैसे मेरे बच्चे ना हाथ खर्च के उससे मैंने ये खरीद लिया क्योंकि पूरे की पूरी पंद्रह अट्ठारह पता नहीं कितनी तारीख हो गई थी और मेरा हाथ खर्च खर्च ही नहीं हुआ था पूरी हजार बचे हुए थे तो इस तरीके से तो फिर मुझे मेहंदी भी लगानी थी तो मैंने फिर वो पतंजलि वाली मेहंदी ली थी ये हर्बल मेहंदी ये पैंतीस रुपये का पैकेट आता है है ना तो ये लिया था मैंने एक अपने लिए और ना ये लिया था 
हिमालय का ये मेरा खत्म हो गया था बिल्कुल ही बिल्कुल ही खत्म हो गया था तो वो मैंने ले लिया था गुलाब जल भी इलू खेलती है अपने चेहरे पे लगाती रहती है धो के अपना चेहरा गुलाब जल लगा लेती है तो गुलाब जल भी मेरा खत्म हो गया था मैं जितना यूज नहीं लेती वो इलू अपने हाथों और में करती रहती है ये मेरा एलोवेरा जेल भी ना खत्म हो गया था ये पैंतालीस का ही आता है पतंजलि वाला है और इलू ने पसंद किए थे नेल पेंट वो अपने लिए लाई है जब अपन जाते हैं तो भाई बच्चे भी कुछ खरीदते ही है ना तो ऐसे फिर ये वाला खत्म हो गया सारे तेल रखे थे अभी तो इमामी वाला मैं यूज कर रही हूँ ना सरसों आंवला और सब रखा था लेकिन फिर मैंने कहा नारियल का भी होना चाहिए ईयरबड्स ले आए थे पेंटिंग के लिए और ये विटामिन ई कैप्सूल्स लेके आई थी क्योंकि फेस के लिए बहुत अच्छी होती है इस वजह से ये लेके आई थी मैं फेस फेशियल वगैरह करो तो इसमें मिला लो तो बहुत सही रहता है फेस पे बहुत ग्लो आता है इसलिए तो बस ये चीजें छोटी छोटी जो पैसे मेरे बचे थे ना उससे मैं ये सब चीज ले आई थी फिर मैंने बस पोहा वोहा हमने खा लिया था तो फिर ये बर्तन वर्तन कर दिए थे और रात को मेहंदी भी मुझे भिगोनी थी तो बस मैंने सोचा कि ये ब्लॉग का तो एंड ब्लॉग का तो एंड करते हैं बर्तन वर्तन साफ करके फिर बस मैंगो रात को जरूर खा लेते हैं हम लोग तो एक एक कट कर लेते हैं इलू को बहुत पसंद है इलू जरूर से खाती है ये भी खाते हैं मैंगो पार्टी जरूर होती है रात को तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय लव यू ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय